नमस्ते दोस्तों आपका वैल्यू एजुकेटेड चैनल में स्वागत है जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो तो मेरा नाम है शशांक और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टॉक सेल करने का क्या सही समय है आप क्या क्या फैक्टर्स देख के स्टॉक सेल कर सकते हो और मैं आज आपको ऐसे पाँच फैक्टर्स बताऊँगा कि आप वो देख के बाद में स्टॉक सेल करना है या नहीं वो डिसाइड कर सकते हो तो ये सारे चीज़ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो चलो शुरू करते हैं हमने लास्ट कुछ वीडियोस में ये देखा था कि मैं मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से अलग अलग स्टॉक्स होल्ड कर रहा हूँ ये ये जो स्टॉक्स है मेरे पोर्टफोलियो के ये मैंने कैसे पिक किए थे तो इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जिसका नाम है फ्रेम वर्कस टू एनालाइज स्टॉक्स तो ये प्ले में मैंने काफ़ी अलग अलग वीडियोज़ बनाए हैं जो देख के आप ये ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको स्टॉक कैसे पिक करने हैं या आप कौन से स्टॉक्स पिक कर सकते हो आपके पोर्टफोलियो के लिए तो अभी हम ये देखते हैं कि सपोज आपने कोई एक स्टॉक पिक किया है आपके पोर्टफोलियो में तो ये जो स्टॉक है उसको सेल करने का क्या सही समय हो सकता है तो वॉरन बफेट ने ये बताया था कि आपकी एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऐसी हो सकती है कि जिसको आपको सेल करने की जरूरत ना पड़े यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको आप लाइफ टाइम होल्ड कर सकते हो और वो इन्वेस्टमेंट ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ दे सकती है पर वॉरन बफेट और बाकी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को यह भी पता है कि कुछ केसेस में इन्वेस्टमेंट को सेल करना ही एक बेटर डिसीजन हो सकता है और ऐसे अलग अलग जो फैक्टर्स है जो जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें फिलहाल स्टॉक सेल करके उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो ये सारे जो डिटेल्स है या ये जो सारे फैक्टर्स है उसके बारे में हम थोड़े डिटेल में डिस्कस करते हैं तो उसमें से जो पहला फैक्टर है वो मैनेजमेंट का है तो जब भी आप कोई स्टॉक बाय करते हो तो आप उसके मैनेजमेंट को देख के बाय करते हो कि उनके सी कौन है या उनके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है उन्होंने बिजनेस कैसे डेवलप किया था उनके पास परफॉर्मेंस के बारे में हम काफ़ी डिटेल देखते हैं और सपोज आगे जाके ये जो मैनेजमेंट है वही चेंज हो जाती है और कुछ नई मैनेजमेंट आ जाती है जो न्यू है और इसके बारे में शेयर होल्डर्स को कुछ ज़्यादा उन, उनके बारे में पता नहीं है तो ये केस में हमें जो जो है वो स्टॉक सेल करना है बेटर ऑप्शन होता है क्योंकि नई मैनेजमेंट आगे जाके स्टॉक में या उनके बिजनेस में क्या ग्रोथ कर सकती है या उनके क्या क्या अलग डिसीजन वो लेती है जिससे स्टॉक की ग्रोथ हो सके या उनके बिजनेस की ग्रोथ हो सके तो ये जो जब भी ऐसी अनसर्टनिटी होती है तभी मुझे लगता है कि स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए और उसको सेल करके कुछ दूसरे स्टॉक्स में आप शिफ्ट कर सकते हो तो स्टॉक सेल करने का जो दूसरा रीज़न है जिसमें बिजनेस में कुछ चेंजेस हो जाते हैं या मैनेजमेंट कुछ ऐसे डिसीजन लेती है जो शेयर होल्डर्स के फेवर में नहीं है या सपोज एक कुछ आई कंपनी है वो आगे जाके कुछ रियलिटी या रियल एस्टेट ये सेक्टर में डाइवर्सीफाई करती है जो सेक्टर के बारे में मैनेजमेंट को कुछ भी जानकारी नहीं है तो ऐसा कुछ सिचुएशंस होते हैं या सपोज कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं कुछ कोई पर्टिकुलर सेक्टर में और मार्जिन बहुत रिड्यूस हो जाते हैं और प्रॉफिट जो है वो सारे रिड्यूस हो जाते हैं और ऐसे सिचुएशन में हमें ये डिसाइड करना है कि आगे जाके ये सेक्टर का क्या हो सकता है ये सेक्टर में कुछ रिवाइवल आ सकता है या नहीं और तभी मुझे लगता है कि ये ये जो स्टॉक है वो सेल करना एक थोड़ा बेटर डिसीजन हो सकता है उसको होल्ड करने से जैसे कि आपको पता होगा कि टू थाउजेंड में जियो ने लॉन्च किया था उनका टेलीकॉम इंडस्ट्री में और बहुत ज़्यादा डिसरप्शन कर दिया था और जैसे कि आपको पता होगा कि उसके बाद में आइडिया वोडाफोन या जो एयरटेल है उनके जो प्रॉफिट से और प्रॉफिट मार्जिन बहुत रिड्यूस हो गए थे और ऐसे ही सपोज कुछ डिसरप्शन हो जाते हैं या पर्टिकुलर आप जो स्टॉक होल्ड कर रहे हो वो सेक्टर में कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये समय आपको डिसाइड करना है कि स्टॉक सेल करना एक बेटर ऑप्शन है तो ये सिचुएशन में आप जो है स्टॉक है वो और ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो आगे जाके आपको और लॉस हो सकता है और इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशंस में जो स्टॉक है वो सेल करना करके जो प्रॉफिट बुक करना है बेटर ऑप्शन है अभी हम थर्ड फैक्टर के बारे में देखते हैं कि आपको कभी स्टॉक सेल करना चाहिए तो सपोज आपको और एक कोई बेटर अपॉर्चुनिटी दिखता है जिसमें जो पर्टिकुलर स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड हो गया है और उसमें ग्रोथ के काफ़ी आगे जाके चांसेस है तो ये जो पर्टिकुलर केस है इसमें आपको काफ़ी डिटेल में देखना है कि आपका करंट होल्डिंग बेटर है या आपका जो नया होल्डिंग आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो बेटर हो सकता है तो ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है और ये जो डिसीजन है वो काफ़ी टाइम टफ भी हो सकता है तो इसीलिए आपको केयरफुली ये एनालाइज करना है कि करंट डिसीजन आपका सही है करंट जो मैनेजमेंट के आपके आप उसके बारे में काफ़ी जानते हो उनके बिजनेस मॉडल के बारे में जानते हो और इसके कंपेरेटिवली जो नया स्टॉक आपको ऐड करना है उसके बारे में आपको कितना पता है उनकी मैनेजमेंट कैसी है उनका बिजनेस कैसा है आगे जाके वो कितना ग्रो ग्रो कर सकता है और वो कंपेरेटिवली दूसरे स्टॉक्स के कंपेरिजन में
और कुछ ऐसा जो स्टॉक्स हो गए जो ज़्यादा परफॉर्म उन्होंने किया नहीं है और उनके मैनेजमेंट में के बारे में उन, आपको कुछ डाउट्स हैं तो ये केस में ये जो स्टॉक्स हैं वो आप उन, उनको सेल कर सकते हो तो अभी हम फोर्थ फैक्टर देखते हैं कि जिसको देख के आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको स्टॉक सेल करना चाहिए या नहीं तो कोई केसेस में स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है जैसे कि टू में इन्फोसिस ये जो कंपनी है उसका पी टू के आसपास चला गया था तो ये जो सिचुएशन है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डनरी सिचुएशन है और ऐसा कुछ 2000, 2007 या 1994 में हुआ था और ये समय में स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चला गया था और उसके बाद में स्टॉक मार्केट काफ़ी करेक्ट हो गया था तो ये केस में मुझे लगता है कि जब भी बहुत ज़्यादा स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है तो हमें वो स्टॉक्स को जो है वो प्रॉफिट बुक करके उससे निकल जाना चाहिए बट ये जो सिचुएशन है वो भी थोड़ी टफ है और ट्रिकी है क्योंकि ये जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि आपने देखा होगा तो जो जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम ओवर वैल्यूड होते हैं जैसे कि एशियन पेंट्स हो गया या एच हो गया हिंदुस्तान यूनिलेवर नेस्ले ये जो सारे स्टॉक्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्टली ओवर वैल्यूड होते हैं तो इसीलिए आपको ये थोड़ा डिटेल में देखना है कि उनका एक्चुअल वैल्यूएशन क्या है क्योंकि कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि आपको पी तो वो दिखाएगा सिक्सटी सेवेंटी या एटी का पी जैसे कि आप डी का भी देखोगे तो ऑलमोस्ट एटी नाइनटी पी के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है पर आगे जाके क्या होगा कि स्टॉक ज्यादा गिरेगा नहीं पर उनके जो अर्निंग्स है वो बढ़ जाएंगे इसलिए जो पी का रेशो है वो थोड़ा कम हो जाएगा तो इसीलिए आपको थोड़ा डिटेल में उसको स्टडी करना देख, देखना है कि इनके आगे जाके प्रॉफिट क्या आ, क्या आ सकते हैं या इनके रेवेन्यू में क्या ग्रोथ हो सकती है और तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि इसको सेल करना है या नहीं बट जो आपको मैंने इन्फोसिस का एग्जांपल बताया 2000 में तो ये जो स्टॉक है उसका पी टू टू के आसपास हो गया था तो ये जो पी है वो बहुत ज़्यादा है और ये केस में मुझे लगता है कि स्टॉक सेल करना ही बहुत डिसीजन बेटर है क्योंकि आपने देखा होगा कि 2000 के बाद में सपोज आप ये जो इन्फोसिस है वो बहुत उसके हाई पे बाई करते हो उसको पिक पे तो उसमें उसके बाद में जो उसके केगार रिटर्न है या उसके जो कंपाउंडेड रिटर्न है वो बहुत इतने ज़्यादा नहीं है अभी हम लास्ट फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं जो फिफ्थ फैक्टर है और ये जो फैक्टर है वो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए अपलिकेबल है मोस्टली जो कमोडिटी स्टॉक्स होते हैं वो सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं और ये जो स्टॉक्स है उसमें एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो स्टॉक्स ऐसे नहीं होते कि जो सेक्युलर है जैसे कि नेस्ले हो गया हिंदुस्तान लीवर हो गया वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें ग्रोथ ही हो सकता है बट सिक्लिकल स्टॉक्स में कुछ साइकिल्स होते हैं जिसके बारे में हम आपको थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए तो ये जो सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं उनको बाय करने का जो सही समय है जब भी वो लॉस बना रहे होते हैं यानी पूरे सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं या उनके जो प्रॉफिट्स है वो बहुत कम हो गए प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी फॉल हो गए हैं और उनके जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो ऐसी जब भी बहुत प्रॉब्लम चल रहे होते हैं या क्राइसिस की जब भी सिचुएशन होती है तभी हमें ऐसा स्टॉक ढूंढना होता है कि जो सेक्टर में लीडर है जिसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है और उनके प्रॉफिट्स थोड़े कम अफेक्ट हुए कंपेयर टू बाकी स्टॉक्स तो ये मोस्टली जो साइकिल होता है उसका जो लो लोएस्ट पॉइंट हम उसको मान सकते हैं तो ये ये समय में आपको सेक्टर में जो लीडर है उसको बाय करना है और इसका सेल करने का क्या सही समय हो सकता है तो सेल करने का सही समय इसके एग्जैक्टली exactly अपोजिट है जब भी सेक्टर में बहुत अच्छा चल रहा है अप ट्रेंड में साइकिल है और बहुत बाकी लोग एक्सपांशन कर रहे हैं नए नए कैपेक्स कर रहे हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़ गए हैं और उनके जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उसके कंपेरिजन में उनके फाइनल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसीलिए उनके जो टोटल प्रॉफिट्स है वो भी बहुत बढ़ गए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एच और ग्राफाइड ये केस में उनके जो प्रॉफिट्स थे वो नाइन टेन परसेंट के आसपास थे 2015-16 में और बाद में वो बढ़ के बाद में 70-75 परसेंट तक के हो गए तो मैंने आपको वो वीडियो में ये भी बताया था कि मुझे नहीं लगता कि ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है या उनके जो मार्जिनस है वो सस्टेनेबल है फ्यूचर में जाके और उसके बाद में वो स्टॉक काफ़ी बाद में गिर भी गए थे और अभी भी मुझे नहीं लगता कि ये जो स्टॉक्स है वो फेयर वैल्यू के आसपास है तो ये स्टॉक्स में मैं कभी होल्ड नहीं करूँगा या आगे जाके उसमें बाय नहीं करूँगा तो आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर आप कमोडिटी स्टॉक्स बाय करते हो तो कमोडिटी साइकिल कौन से स्टेज पर है वो बॉटम एंड है उसका या वो पहले ही उसके टॉप में जो साइकिल है वो चली गई है और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसे ही टाइम स्टॉक पिक करने हैं जब भी जो सेक्टर है उसमें मैक्सिमम पेन हो सकता है तो ये जो फैक्टर हमने डिस्कस किया तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि ये फैक्टर सिर्फ कमोडिटी स्टॉक्स के लिए अपलिकेबल है और बाकी जो सेक्युलर स्टॉक्स है उसके लिए ये अपलिकेबल नहीं है जैसे कि हिंदुस्तान लीवर हो गया या नेस्ले हो गया या एशियन पेंट्स हो गया पीडीलाइट हो गया ये
और इसके अलावा आप और एक फैक्टर कंसीडर कर सकते हो कि सपोज कुछ इमरजेंसी आ जाती है आपके यहाँ पे या आपको इमीडिएटली कुछ पैसे की जरूरत है तो वो वो समय आपको और कोई ऑप्शन नहीं है और ये समय आप कुछ शॉक्स सेल कर सकते हो जिसके बारे में आपको बहुत कम कॉन्फिडेंस है उनके बारे में उनके मैनेजमेंट के बारे में आपको थोड़ा डाउट है या उनके बिजनेस के बारे में डाउट है तो ऐसे ही स्टॉक सेल करो कि जिसके बारे में आपको कम से कम कॉन्फिडेंस है और ऐसे स्टॉक्स होल्ड करो जिसमें जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और आगे जाके आपको लगता है कि ये शॉक्स में काफी आगे जाके ग्रोथ हो सकती है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको ये ऐसे जो वीडियोज है वो आपको फ्यूचर में मिल सकते हैं तो फिलहाल में ये वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग स्टॉक के बारे में देखेंगे और उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे